നമ്മൾ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് പെർമിഷനുകളും അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത പെർമിഷനുകളാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മളത് അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതല്ലെങ്കിൽ ദോഷങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഇങ്ങനെ പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ ചോർന്നു പോയി എന്നുള്ള ന്യൂസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം തേടാം ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലാണ് ഏതെല്ലാം പെർമിഷനുകൾ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നീ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏതെല്ലാം പെർമിഷനുകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടി പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് പെർമിഷൻ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും പെർമിഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ആക്സസ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ പെർമിഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കലണ്ടർ എന്ന പെർമിഷൻ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എനേബിൾ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ക്യാമറ എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആപ്ലിക്കേഷന് ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻ നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ലൊക്കേഷൻ മൈക്രോഫോണ് എസ് എം എസ് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് പെർമിഷൻ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഈ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മുടെ ഫോണിലെ ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് സെക്യൂർ ആക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെർമിഷനുകൾ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും നമുക്ക് ഏതെല്ലാം പെർമിഷനുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസബിൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനുകൾ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷന് നമ്മൾ അലോ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനുകളിൽ ഇത്തരം പെർമിഷൻ അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പെർമിഷൻ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷനിൽ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏതെല്ലാം പെർമിഷനുകളാണ് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അറിഞ്ഞ് അത് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയും വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് പെർമിഷൻ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏതെല്ലാം ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഏതെല്ലാം പെർമിഷനുകളാണ് അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമല്ലോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പെർമിഷനുകൾ ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾ അത് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോസുമായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് താങ്ക്